Hello everyone, I'm back at ako ay nagbabalik para sa isang tutorial na much requested ng marami. So marami nga sa inyo ang uh, nagre-request na gawin ko ang look na ginawa ko for the second day ng Because Beauty. At speaking of Because Beauty, gusto kong pasalamatan lahat na nagpunta sa event and for making it a success. Maraming 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 salamat. Sana nag-enjoy kayong lahat. Let me know the comment section below kung kayo ay nakapunta sa first ever Because Beauty. At dahil ginawa ninyong successful ang First Ever Because Beauty, kayo ay pagbibigyan ko sa tutorial na gusto ninyo. At ito pa, bonus dahil ginawa ko siyang affordable version. Hindi lahat ng produkto dito ay eh, affordable, disclaimer lang, dahil may mga produkto pa rin na ginamit ko as is. Kayo na lang ang mag-substitute kung may mga alam kayo na produkto na gusto nyo gamitin other than these. Kaya huwag na natin siyang patagalin. If you wanna see how I achieve this look, just keep on watching. Sisimulan ko muna sa isang magandang base or primer at yun ay of course i-moisturize yung mukha. I'm going to start with my toner. Ang dala ko dito ay itong Madeka 21 na nilagay ko sa travel pack dahil nandito ako ngayon sa studio. And one of the reasons why hindi ako makapag-shoot ng tuloy-tuloy din sa aking beauty, beauty tutorial ay dahil ako po ay nag-move between places at yun ay ang aking studio and bahay. So, hindi kasi siya in one. And so, may times na wala ako dito sa studio. May times na ang daming errands. Tapos, uuwi ako doon sa bahay. And hindi na ako makapunta dito sa studio. Kaya hindi ako madalas makapag-tutorial. Uh, Pero, super excited when the time comes na mag na ulit sila. Soon. Kaya, more beauty tutorials soon. Exciting products to review soon. Well, sisimulan ko naman unti-unti ulit to be back. Pero gusto ko talaga yung tuloy-tuloy na eh. As in, talagang kabog talaga eh. Tapos of course, huwag niyong kalimutan mag-moisturizer. Bakit siya importante? Lalo na kapag mag, ano, pag gagawa kayo ng long-lasting na makeup na gusto niyo all throughout the day maganda. Importante na gumamit ng moisturizer o mag-moisturize kayo ng mukha dahil yung mga dry patches na yun, kapag na-detect ng katawan ninyo na dry yung area na yun, magpuproduce ng mas maraming oil and mas magiging oily kayo all throughout the day. So I'm using the newest season of Centillion 24 Madeca Derma Cream. This is what I'm using right now and dala ko rin yung 15 ba to? 15 ml na nagginawa kong papremyo doon sa aking cream during Because Beauty. At I thought imposible na may makakuha. Pero may nakakuha. <laughs> I make sure na well prep talaga. Hindi na ako gumamit noon ng primer na parang silicone or mattifying. No, hindi na. Dahil ang gamit kong foundation doon ay medyo matibay. Ang gamit kong foundation was Estee Lauder and Makeup Forever Mix. Pero for today, I'm going to use this very affordable na full coverage foundation. This is Cover Up Makeup World. Which, by the way, bago ko gamitin, ako muna ay magsispray ng setting spray. This is, of course, my long wear top coat makeup fixer. Medyo doing effect ito, but... Isa pang technique para hindi masyadong hulas at hindi masyadong cakey ang inyong foundation. Kapag... Oh, in fairness talaga. Iba tong foundation na to. I love it. Tinalo niya yung infallible sa akin. I mean, I love infallible. I love the infallible concealer. Pero pagdating sa foundation, this one. Although, ang napansin ko dito, nung nagamit ko siya some other day, hindi doon sa mismong event, ha? Again, ang ginamit ko sa event, Estee Lauder and Makeup Forever. Pero nagamit ko rin to one time. Prone lang ito sa cakiness. So, masasuggest ko din, kapag wala kayong masyadong i-cover, huwag nyo nang i-cover para less yung product and less yung tendency na mag-cake at mag-oil up. I love that it's affordable, as in 300 pesos lang, but ang hirap ito man ng kulay, sa totoo kong kulay. Gagawa natin siya ng paraan with concealer mamaya. So, wala naman ako masyadong dark under eyes, pero this will serve as my highlight. So, talagang ilalagay ko siya dito on the center of my face. And then, itong BLK contour, it will really serve as contour, so ilalagay ko naman siya on the sides of my face. Ang magandang applicator, itong BLK. At maganda rin yung formula, in all fairness. Kaya lang wala ako nung, ano niya, yung concealer talaga. Siguro bilhin ko na lang yun, pero... Ayan, talagang mega contour. Maganda rin itong the same. Ang mahili kasi ako ng concealer, yung ano eh, 
Yung favorite ko yung Clio na kill cover. Ganda talaga yun. At as much as possible, kung kaya niyo magpalit ng... Ayan o, ang dami siya. As much as possible, kung kaya niyo magpalit ng tool, for example, from sponge, gamit mo na kayo ng ibang sponge, or gamit kayo ng ibang brush, gawin na ninyo. Pero pag ganito, kunyari, nag-contour na kayo. For example, ako ah, pag nag-contour na ako ng cream, hindi na ako nag-contour ng powder. Kasi talagang... Huwag kayo masyadong hayok sa contour dahil baka libag season ang abutin ninyo. Pagkatapos ng base, of course, importante na iset natin yung mukha natin with powder. Unahin ko muna yung under eyes kasi ito yung part na madaling mag-crease. Siyempre, importante din na gumamit ng translucent powder lalo na kung naglagay kayo ng contour product dahil kung gagamit kayo ng colored or tinted, hawa siya dun sa kulay ng contour ninyo or matatakpan siya dahil mas may coverage kasi ang mga tinted powders So, mawawala ng saysay yung contour na, na ginawa ninyo. Kahit na may tattoo na yung kilay ko, since hindi pa ako nakakapag-retouch, so may mga parts dyan na kailangan pa rin i-fill in. So, ang pinakapaborito kong product ngayon, itong Etude House na slim na eyebrow pencil kasi mas accurate siya, mas precise ang application at madali rin siyang kumapit. Ito rin mismo yung ginamit ko during the event dahil gusto ko medyo natural lang yung finish. And lagi nakapag natural looking brows ang inyong target look. Huwag niyo kalimutan lagi na gamitin yung spoolie para i-diffuse yung kulay. Para hindi siya masyadong defined. Ito yung example na hindi ito mismo yung product na ginamit ko, pero isa-substitute natin with this Careline product. Unahin ko muna itong shade na to and this will be my base. So ilalagay ko lang siya all over the lids. Originally yung ginamit ko, brown kasi ang ginamit ko talaga yung Morphe and Jaclyn Hill na palette. So maraming browns doon. And ito na yung best na parang brown looking shade na meron dito sa palette na to. Ngayon magdadagdag tayo ng konting dark colors. Ang gagamitin ko ito. Yung parang dark, parang brick color siya. May pagka red, may pagka brown. And ilalagay ko siya dito of course out the corner. Pagkatapos nito, gamit anything that shimmery, siguro unahin natin ito. Itong may pagka-copper. Gagamit ako na lang siya ng daliri. Lalagyan na natin siya sa gitna. Ah, okay. Tapos patungan na rin natin itong lightest na shimmer. Pero play with sparkles, play with shimmers, glitters. Yun yung punot dulo ng lahat. Yun yung ano, parang pinaka-theme nung look. Ito naman yung talagang ginamit ko sa mismong event and sobrang waterproof, sobrang tibay na paint liner. Kung madumi na yung kuku, kung huwag nyo napansin. <laughs> naman. Oh, ito i-apply lang to closest to the lash line as possible. At hindi rin naman kailangan sobrang perfect pa. Kasi itong first layer na to, this will serve as the guide. So what I've mentioned, kapag Soft lang yung inaay mong look. Always go for soft colors. Ito muna, and then nagagamitin natin itong glitters. And as always, I'm using the Super Face uh, Holographic Eyeshadow. Hindi ko na alam talaga yung pagkakasunod-sunod ng product name, pero in the shade Aurora. Meron ding panibagong shade, which is peach. Okay din yun, pero for now, I'm using Aurora. At pinapad ko lang siya all over my lids. At di ba kilala nyo naman ako araw-araw halos kapag nag-everyday makeup ako, lagi akong may aurora, lagi akong may super face glitters. And you would think na parang, oh my God, sobrang parang ang daming glitters. It's perfectly fine, lalo na kapag nag-ano ka na, nag-false uh, lashes na. So, let it set for a few seconds. Ang ginagawa ko para mas kumapit siya, nagsispray ako nitong aking favorite and holy grail makeup setter and at the same time, skincare product. Dahil, ano siya, bango talaga niya, maganda ingredients niya, at talagang kumakapit yung makeup. So, nagsispray mo na ako one time para medyo mas seal lang yung glitters, tapos papatungan ko na ulit siya ng eyeliner. Maglalagay na ako ng lashes. Importante to dahil ito yung makakagawa ng dimension talaga sa mata. Apart from kasi chinita ko, 
Sige na ako, medyo buko yung mata ko talaga. Isa sa mga secrets kung paano ma-achieve yung look na to is this one. So, using the same eyeliner very thinly. Maglalagay tayo na lash extension. Sobrang ipis at sobrang diffused. Look at that! Amaze! Perfection is key. Ngayon, dadako muna tayo sa... Ah, nga pala! Ito, isa pa pala to. Mm. Ito ay yung mascara. Yung mascara natin, of course, kahit may false lashes na. And I, I really vouch for this mascara. Dalawa sila na like ko gamit ever since ginamit ko sila or ever since na sinimulan ko silang gamitin. And this is the Clio Kill Lash Super Proof Mascara. Yung isa volumizing, yung isa naman lengthening. There you go. And then, kabila naman. I super love this. Ibabalik ulit natin yung glitters using the same glitter yung super face. Ilalagay ko naman siya sa ilalim. Which dapat pala yung salamin ay medyo nasa taas. So, looking above. Hmm, pa. Ngayon, tayo ay mag... Ba-blush na, ang gagamitin ko itong sa Pink Sugar, itong Sweet Cheeks Duo Cheek Color. Itong Pink Sugar na to, meron siyang matte shade at meron siyang shimmery shade. Ang maganda sa kanya, ang ganda ng combination talaga niya. And ito, bagay na bagay ito sa kahit anong skin shade, mapa morena or mapa maputi. Ito kasi bagay ito sa maputi, ito naman bagay sa morena. So, gagamitin ko rin ito. Hindi lang ito exactly yung ginamit ko. Ang ginamit ko that day was MAC. And, ha, huh, ano yung ginamit ko isa? I forgot. Wait lang. Sabihin ko na lang doon sa description box below. Pero, malapit sila dito. Wait, ano yung ginamit ko? Tevion ba? Alamin ko na lang muna. But this one looks really good. Like, it looks very, very promising. At ilalagay ko siya. So, yung darker shade, ilalagay ko muna siya dito sa outer. At, sobrang pigmented. Yeah, I think Deviant nga yata yung ginamit ko. Yung bago nila, yung cheek collection nila. Kasi kailangan ko bright eh. Mm -hmm. I love it, I love it. Sunod, papatungan naman natin siya. Nung sobrang pink na shade at may shimmers dito sa taas. And a little bit on the bridge of the nose. Ngayon, ito yung produkto na hindi siya mapapalitan. Actually, may dupe siya ngayon locally, which is the Deviant. Hanapin niyo na lang doon along, or nandun siya sa collection ngayon, yung G Collection under Mark 1. But this one, the Stella one, ito rin actually, sinare ko to sa mga co-vloggers ko when we were in, in Korea. So, oh my God, this is really something. This is really nice. So, ang gagawin ko for the third time, magsispray ulit ako ng makeup setter. Dahil pressed glitters itong Stella. This is the Heaven's Dew All Over Glimmer in Silver Lake. And habang medyo basa siya, gagawin ko na is maglalagay na ako sa yung brush ko? Maglalagay na ako on the inner corners of my eyes at saka sa, sa buong mukha ko halos. So unahin ko muna yung inner corner. So, dito ko siya ilalagay. Look at this ah. Dito ko siya ilalagay. Mm. Sobra parang... Mm, mm, mm. I love this one. Ito, hindi to, walang dupe to. I think yun nga lang yung sa Teviant, but other than that, wala siyang kapareho. Actually, ako nga, hindi nga ako natatakot na all over the face eh. Last but definitely not the least, lipstick. Yung lipstick na ginamit ko ay iba, pero gagawa na lang ako ng substitute dahil wala dito. So, unahin ko muna itong concealer. Tapos, imimix ko together with this MAC in Teddy, Velvet Teddy. And para naman sa finishing touch, huwag niyong kalimutan itong lip balm. I'm using the Laneige na Lip Sleeping Mask. And all throughout the event, ito yung gamit ko as my lip gloss and it worked. So, kuha talaga ako ng makapal. Tapos, ilalagay ko siya sa gitna. Kaya, all throughout the event, 
hindi nagdadry yung lips ko dahil yung pinaka lip gloss ko mismo ay lip balm or lip mask pala. Ito rin pala, ito yung pinaka finishing touch sa lahat ng finishing touches. At ito syempre ang makeup setter. Ito kasi yung tipo ng... Ay, I love this talaga. And talagang in between the event, talaga naglalagay talaga ako. So parang mas kumakapi talaga yung makeup at the same time. May dewy effect yung mimigay. And at the same time, it's refreshing. It's good for the skin. And pagkatapos ng lahat, we're done. nga ang look ko during the recent Because Beauty. Kung meron kayo mga questions sa requests, lagay nyo lang yan sa comment section down below. At kung meron kayo mga tanong about sa produkto, nandito lang yan sa description box below. Ilalagay ko lahat yan. Kung saan siya nabili, kung ano yung mga pangalan na produkto, except sa kung ano yung mga prices talaga ng lahat. Um, sana lang nakatulong lang ko ng mga produkto para kung i-research naman siya, mariresearch ninyo. I hope you guys enjoyed. If you like this video, don't forget to give this a thumbs up. And don't forget to get subscribed and notified by clicking the bell button below. You you may also follow me on Facebook, Instagram, and Twitter. Ola Traiza Kontawi. Thank you guys so much for watching, and I'll see you in the next vlog. Bye!